Την ανησυχία του για τι απόψει περί άλλων τρόπων λύση του Κυπριακού εξέφρασε μέσα από τα μικρόφωνα του Άστρα ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Ο άντρο Κυπριανού, ο οποίο παραβρέθηκε σε συζήτηση στρογγυλή τραπέζη για το Κυπριακό σε ημερίδα στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτήρισε επικίνδυνε τι συγκεκριμένε θέσει. Το γεγονό ότι ακόμα δεν έχει γίνει κατά σκοπό να υπάρξει συμφωνία σε ένα προσχέδιο ανακοινοθέντο έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μια αντίδραση η οποία οδηγεί προ κατευθύνσει επικίνδυνε για το Κυπριακών. Δηλαδή διαμορφώνονται αντιλήψεις του είδου ε, δεν καταφέρατε μέχρι σήμερα να πετύχετε οτιδήποτε τότε να αναζητήσουμε άλλε λύσεις. Και το τι είναι το άλλο που θα πρέπει να αναζητήσουμε να αντιλαμβάνεστε ότι είναι επικίνδυνο για μας. Δηλαδή αναφέρονται είτε στην διχοτόμηση είτε σε μια σύνομοσπονδιακή λύση στην καλύτερη για μας περίπτωση. Αν θα αναζητηθούν διαφορετικοί τρόποι επίλυσης του Κυπριακού αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι τρόποι δεν θα είναι προς την κατεύθυνση που εμείς τους θέλουμε. Αντιθέτως θα είναι προς την κατεύθυνση την οποία εμείς αντιθέτως. Την ίδια ώρα ο κ. Κυπριανού επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν στοχεύει στην επίλυση του Κυπριακού προσθέτοντας ότι αναμένει από κάποια κόμματα να δηλώσουν ευθαρσώς τι εννοούν όταν λένε νέα στρατηγική. Οι μέχρι στιγμής χειρισμοί, να μου επιτρέψετε να πω, δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να, αναδείξει αυτό, να αναδείξουν αυτόν το δίκαιο. Και είναι για αυτόν τον λόγο που εμείς ασκούμε κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν προσυνομνόμαστε από τη μια στο στόχο που θα πρέπει να έχουμε σε ό,τι αφορά τη λύση των Κυπριακών και κατά δεύτερο λόγο, εφόσον δεν πετυχαίνουμε αυτόν τον στόχο, να αναδείξουμε την τουρκική αδιαλαξία. Μέχρι στιγμής ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος προεκλογικά υποσχόταν πάρα πολλά στον Κυπριακό λαό, δεν έχει καταφέρει να αναδείξει ούτε την καλή μας θέληση για την επίτευξη λύσης, αλλά ούτε και την αδιαλαξία του κυρίου Έρογλου. Δεν φτάνει να λένε ότι απαιτείται η χάραξη μιας νέας στρατηγικής. Πρέπει να δεκμηριώσουν ποια θα είναι αυτή η νέα στρατηγική πρώτα και κυρία και κατά δεύτερο λόγο πώς αυτή η στρατηγική θα αποδώσει και θα απαιτήσει τον στόχο τον οποίο έχουμε καθορίσει.